വെൽക്കം ടു ഹൈ ഗ്രേഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയുകയാണ് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വരച്ച് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളെ സർക്കിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പുറത്തു പോയാൽ ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ എബോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങളെ വൃത്തത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പുറത്തു പോയാൽ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവ് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്നെ ചാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഒരേ ചാപത്തിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കോണുകളും തുല്യം ഒരു ചാപത്തിലും അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലുമുള്ള കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെയിം ആർക്കിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് ഒരു ആർക്കിലും അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലും വരുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് ആംഗിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വൃത്തമുണ്ട് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റും ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് വരകൾ വരച്ച് അത് വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് ആർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അതിൻ്റെ മറുചാപമാണ് പി എസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിയും ക്യുവുമാണ് ആ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ആർക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കോണിലുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് എന്ന് കരുതുക ഈ കോണിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോൺ അഥവാ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചാപത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിനെ ആ കോണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ അഥവാ കേന്ദ്ര കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി വരും നമുക്കറിയാം ഒരു വൃത്തം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണളവ് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഓൾറെഡി വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോൺ അഥവാ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ചെറിയ ചാപത്തിന് ചെറിയ കോണും വലിയ ചാപത്തിന് വലിയ കേന്ദ്ര കോണുമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണാണ് ഈ ചാപത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലേക്കൊരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് വരുന്നത് പി എസ് ക്യു ആണ് അതിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എസിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അഥവാ എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ
पी आर क्यू एन वाला इन्ना चांबत लेकर ना करना कौन नोटी पति डिग्री ये सेंट्रल लाइन के लिए इंगिल ये केंद्र कौन लिए इंगिल पी एस क्यू एन वाला इन्ना देना मारो चांबत लेला कौन आना अपन अपने वेरी ना दे एड बद डिग्री अपन इधर एंड गुड़ा कुटियल नोटी एंड बद डिग्री अपन मोना Alternate arc lekang nak guna angle itu orang. Orang berita mai bandar perta kawan orang lekang kurus cian, nama kita berani. Adalah moon kandang ni kita nama kita pergi ke sini. Nalai amat point. Adakah kawan orang lekang kurus cian berani? Angle macam semua itu bandar perta berani. Nalai amat point. Awasan amat point. Mana nama ini berani. Ini berani. Orang citra muka. Orang berita mana. Am berita ini agak tu. Saya ada satu satu jam berani. Orang quarter lateral. A B C D yang berani. Orang quarter lateral. Adanya ur pertiga itu inde, A B C D ni orang inna cadur bujut itu le A B C D. Ini kita naal kawan gurum, nama kita beri nade berita itu le bindu ayikon dana beri nade. Berita itu le ane A B C D. Ur point boleh berita itu nuulir ayito, berita itu porata ayito ni kene le. Anggana inna cadur bujeng le ur peri berayum, cakriya cadur bujem inna ane an cadur bujet ni paraiga. Apo Cyclic quadrilateral ini adalah a quadrilateral yang perlu orang ini. Apa yang dah ada satu cakrawala itu terbuka macam apa satu cyclic quadrilateral yang orang ini. Satu quadrilateral ini, satu cakrawala itu ada empat point atau empat vertex itu. Berita itu lebih dua ayat untuk berikutnya cakrawala itu perlu orang ini perlu orang ini cakrawala cakrawala itu macam apa cyclic quadrilateral yang orang ini. Ini ini mana kawan kita yang orang ini perlu orang ini. Ini dalam nukah, ya ini baru ini nak kawan ini, ya dulu kawan ini opposite angle ane, angle C ini baru ini. Angle A um angle C, ya dulu kawan ini kalau tamil kuttial, nuti anbud degree beranam ini adalah ane. Ibu kita nama beri kita point. Orang cakrawala cakrawala itu ini, ya dulu kawan ini kalau tuaga ini baru ini, anu pura ke mana dawa kuttial nuti anbud degree itu. Orang cyclic quadrilateral ini opposite angle ini sama ini baru ini. 180 डिग्री आन। वर एक्साम्पल नो कम। ये इन वाला इन्ना एंगल नमले 50 डिग्री एड करने के लिए। अनबद डिग्री आने के लिए एंगल C इन वाला इन्ना दे 90 मुप्पद डिग्री आयरी को। कारण 90 अनबद इन्ना इन्ना अनबद माइनस ऐसा नमक गिटना दे 90 मुप्पद आना। इधर अन्ना गुड़ा प्लस से इन्ना नमक 180 डिग्री गिटना। � Angle D yang baru ini nanti, ini dah opposite leh ke beri nanti 95 degree ari kum. Karena kami yang berti anjum, tonuti anjum kuri kutum beri anu, nama kita nuti yang berti degree kita nanti. Apo, ini pada kami pelajari kita point ini dahane, 4 bintu kala, 4 sirsheng kala, mudah bawa 4 vertex sum, berita tulen bintu ari kum tu beri kena cahdru bujat ini per anu cakrawala cahdru bujat mudah bawa cyclic quadrilateral yang baru ini nanti. Cakrawala cahdar bujat ini, yadar kawan gelu da tuga nuti an badan. Orang cyclic quarter lateral ini, opposite angle sini da samband wara ini da 180 degree ana. Orang jodi nama ku 180 ana da gitu ya madhi, automatic aite aditta jodi adil 180 degree ayi dikom. Karena, orang cahdar bujat ini, orang quarter lateral ini da 4 angle sumur di plus sedi gaya ni alenda ayalum 360 ana, monu tiaru da degree ana beranda da. Orang jodi nama ku nuti an badan da gitu gaya ana gel, matte jodi anda ayalum nuti an badan degree da ana beru. Apo cakrawala cahdar buji itu, lada bahasa cyclic order lateral, satu angle gula, nama kita berikan dengan ini. Ini citra dulu muka. Ibu da B yang baru ini na point lek bandar itu lala, ini uru beri. Nya portek ni tiya, ibu da dengan extend itu gaya, nyal ibu da pudih uru angle beri, pudih uru corn lo beri dengan ini. Ini corn yang nama le, puram corn, lada bahasa exterior angle yang nana beri. Apo satu cakrawala cahdar buji mana? Acha kriya cahdar buji itu inde, orang point di lalal wasit tina jangan ini dia ni, portek ni uti gana, orang cyclic quarter lateral ni, orang point di lalal, orang side ni jangan ini dia ni, portek ni extend dia imbo, abad pudna itu beri na angle na parai na peraya ni, exterior angle adawa puram corn inu parai ni, apo, ini puram corn ni alah, ini exterior angle ni alah inu parai ni, ni, orang pertek ni inde, ipo B inu parai ni point di lalal jangan ini portek ni line ni uti itu lalad. B yang baru ini na point ini de opposite angle yang baru ini tu angle D ya. Angle D ni beri na angle yang baru ini tu 95 degree ya. Apo 95 degree ini lalad ini de interior angle ana. D yang baru ini na point ini lalad angle ana. I 95 degree ana. Adine de opposite lalad 
എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിളായിട്ട് വരിക അതിൻ്റെ പുറം കോണായിട്ട് വരിക നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് രേഖീയ ജോഡി അഥവാ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേർ രേഖ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് വേറൊരു ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് എഴുപതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആവും നമുക്ക് അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുക അവിടെ സൈക്ലിക് ഓർഡറിലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ നമ്മൾ പുറം കോൺ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ എത്രയാണോ ആംഗിൾ വരുന്നത് അതേ കോണളവ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറം കോണായിട്ട് കിട്ടുക ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചതുർഭുജം ഒരു കോഡലാട്ടൽ ഉണ്ട് ആ ചതുർഭുജം ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണോ ഒരു സൈക്ലിക് കോഡലാട്ടൽ ആണോ അല്ല കാരണം അതിൽ പി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മാത്രമേ വൃത്തത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഓൺ ദ സർക്കിൾ വരുന്നുള്ളൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വൃത്തത്തിന് ഉള്ളിലാണ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ആംഗിൾ എസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ഇതാണല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വരുന്നത് എതിർ കോണുകൾ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് കോണുകളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പറഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റും വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ എതിർ കോണുകൾ രണ്ടും വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപതാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് വൃത്തത്തിനുള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു വരയും ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു വരയും വരച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ചക്രയ ചതുർഭുജം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ കോണും എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോണും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇത് ഉള്ളിലായപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ നമുക്കവിടെ പറയാനുണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ പുറത്തേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിയത് വൃത്തത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ സർക്കിളിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും പുറത്തുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള ആംഗിളും തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കിട്ടുക ബിലോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഒരു പോയിൻറ്റ് വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കുറവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പോയിൻറ്റുകളെ മുഴുവൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പോയിൻറ്റുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോർഡിലുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു കോണളമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മാത്രം ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് ആറ് ക്യു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ അടക്കം ഉള്ള കോണുകൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ പി ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്ററുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് അതിൽ ഒരു കോണാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പി ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന് ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഇവിടെ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നതും ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഒ പിയുടെയും ഒ ക്യുവിൻ്റെയും നീളം തുല്യമായിരിക്കും ഒരു ത്രികോണത്തിലെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോസിലസ്
പി ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചാമ്പത്തിൻ്റെ പി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാമ്പത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണാണ് നൂ നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ ഈ ആംഗിളിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറു ചാപത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറിൻ്റെ പകുതി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ അൻപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക കാരണം അത് രണ്ടും ഒരേ ചാപത്തിലുള്ള കോണുകളാണ് സെയിം ആർക്കിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പഠിച്ചതാണ് നോക്കുക പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആറിലേക്ക് വന്ന് ക്യൂവിലേക്കാണ് അവസാനിച്ചത് പി എൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ക്യൂവിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്നു ഈ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പി എൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതേ ആർക്കിനുള്ളിലുള്ള എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നിന്ന് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് എൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെയിം ആർക്കിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും അൻപത് ഡിഗ്രി ഇനി നോക്കുക പി സി ക്യു ആർ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് അഥവാ സൈക്ലിക് കോഡലാട്ടിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് സൈക്ലിക് കോഡലാട്ടിലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പതും അൻപതും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുന്നത് ഇനി നൂറ്റി മുപ്പത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി എത്രയാണ് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പുറത്ത് വരുന്ന പുതിയ ആ കോൺ ഒരു വശത്തിന് നീട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ കോണാണിത് ഈ കോണിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്ന ആംഗിളിന് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ അൻപത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും അൻപതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പതിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കിയാലും മതി നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പതിനെ കുറച്ച് നോക്കിയാലും മതി കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ തന്ന ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിൻ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കോണുകളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നല്ലൊരു ശതമാനം മാർക്കിന് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാല് പോയിൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള കോണുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് സെക്ഷനാക്കി തിരിച്ച് അതിലെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആംഗിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ വൃത്തത്തിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അത് പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവ് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളെ സർക്കിളിലുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ബിലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എബോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ആർക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിനെ രണ്ട് ആർക്കാക്കി തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്നാണ് പറയുക ഒരു ചാപം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തിന് മറു ചാപം എന്നാണ് പറയുക ഒരേ ചാപത്തിനകത്ത് എത്ര കോണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും സെയിം ആർക്കിനുള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷേഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ചാപത്തിലും അതിൻ്റെ മറു ചാപത്തിലും വരുന്ന കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് വരിക ഒരു ആർക്കിലും അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലും വരുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപതിനെയാണ് നമ്മൾ അനുപൂരകം അഥവാ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ രണ്ട് ചാപങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ചാപത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ
അവിടെ കിട്ടുന്ന പുറം കോൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റിൽ എത്രയാണോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഉള്ളിലുള്ള കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കോണളവായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ നാല് പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് കോണളവുമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചത് കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷനോടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു വീഡിയോകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നോട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഞാണുകൾ വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനും ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫും അതിൻ്റെ തെളിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം താ